churches are going to experience the supernatural in a manner that they have never ever conceived. I believe 2019 is the year for you. That's why I was in the year of the year. It is a year of overwhelming riches of His goodness. That's why I was in the year of the year. I was in the year of the year of the year. I was in the year of the year. ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
ബി താങ്ക്ഫുൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാ കൊണ്ട് നന്ദി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നന്ദിയേക്കാൾ അധികം ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഇന്ന കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല നടന്നതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മറക്കുന്നൊരു ജഡം നമുക്കുണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് മൂന്ന് ശത്രുക്കളാണുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല ഒരു പാർട്ടി ശത്രുവല്ല ഒരു മതം ശത്രുവല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫേസ് ആറ് പത്ത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോട് അല്ല ആത്മമണ്ഡലത്തിലുള്ള പിശാചുക്കളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശത്രു രണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ശത്രുത ലോകത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക മനുഷ്യരോടല്ല ഈ ലോകത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ചില ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയാൻ നമുക്ക് പോകാനൊക്കെയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ ആ ശത്രുതയുടെ ജയമുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ശത്രു നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ജഡം എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞു ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ജഡിക ചിന്തകളാണ് യേശുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച നിമിഷം നമ്മുടെ ആത്മാവ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു ആ നിമിഷം യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ച നിമിഷം ഇപ്പോൾ യേശു എന്തുമാത്രം മഹത്വത്തിലാണോ അത്രയും ഗ്ലോറി നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നതാ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണ ശോഭയിലായിരിക്കുന്നു ഓരോ സിംഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ യേശുവാ നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മുഴുവൻ പവറും അഭിഷേകവും ഗ്ലോറിയും നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നോർത്തിയാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ജഡം ഇതുവരെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജഡം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഈ ജഡം പിശാചും ലോകവും എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ശത്രുവാണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജഡവും ശത്രുവാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതൻ തോട്ടം മുതലേ പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയാ എന്നുള്ളത് ഒരു തോട്ടം നിറയെ നന്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കണ്ട ആ പഴം നിനക്ക് തന്നില്ലെന്നേ പറയുള്ളൂ പിശാജിന്റെ സ്വഭാവം പിടി കിട്ടിയോ ഒരു തോട്ടം നിറയെ നന്മ ഒന്നിനും കുറവില്ല പക്ഷെ ദൈവം അവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് വിലക്കിയ ഒരു കനി ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാ അണ്ട് ആ പഴം നിനക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ കാലത്തും ദൈവം അതെനിക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇന്നോർക്ക് ഇന്നോർക്കൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജഡമ എൻ്റെ അകത്ത് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ പറയാണ് ജഡ സ്വഭാവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രു അത്രേ അപ്പൊ എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ശത്രു ഇരിപ്പുണ്ട് പിശാചിനും ജഡത്തിനും ലോകത്തിനും ഒരുപോലെ ദൈവത്തോടാണ് വൈരാഗ്യം ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് ദൈവം അല്ല ചെയ്തതെന്ന് ലോകക്കാർ പറയും ഒരു അത്ഭുത സൗഖ്യം നടന്ന് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരോട് പോയി പറഞ്ഞ് ഓ അതങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് പിശാജ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ജഡവും പറയുന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്ത നന്മകൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡം മറക്കും ഓ അതങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നതേ ഉള്ളൂ സഭയെ പോയില്ലായിരുന്നേലും നടന്നേന് ജഡമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്നാൽ ജഡത്തെ മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ പോവുക അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആ പ്രളയ സമയത്തെ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടോ എന്നറിയില്ല വെള്ളത്തിൽ പെട്ട ഒരു വീട്ടുകാർ അവർ ടെറസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറെ പേരെ രക്ഷിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്താക്കി ഒരു വീട്ടുകാർ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്ങനെയാ താഴെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവരെ കൊണ്ടൊരു പണി ചെയ്തു അവരുടെ ടെറസിൽ താങ്ക് യു എന്ന് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനവർക്കവിടെ പെയിൻ്റ് ഇല്ല ബ്രഷില്ല അതിനവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ അവരുടെ സ്വന്തം തുണി വലിച്ചു കീറി ഒരു ടീയും ഒരു എച്ചും ഒരു എയും ഒടുവിൽ യു വരെ അവർ എഴുതി നിങ്ങൾ എത്ര പേരത് കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു താങ്ക് യു അവർ വരച്ചു ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നോട് നിങ്ങളോടും പറയാൻ തന്നതാ നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് യേശുവിന് ഒരു താങ്ക് യു എഴുതുക വാ കൊണ്ട് പറയാനല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വരാൻ നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിപ്പിൻ ഇന്നിവിടെ കൂടിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ കുറെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല വന്നത് ഹെവൻലി വീസ്റ്റ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നന്ദി പറയാൻ അവിടെ കൂടും കരമടിച്ച്
പകരം എന്ത് നൽകും ഞാൻ ഇനി കർത്താവ് നടത്തിയ വഴികൾക്കായി കർത്താവിനെ കാണിച്ചേ സ്റ്റേജിലോട്ടല്ല കർത്താവിന് വന്ന് കാണിച്ച പകരം എന്തു നൽകും ഞാൻ ഇനി ഹൃദയം പൂർണ്ണമ നൽകും നന്ദി ഇന്നും താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ എന്തു നൽകും ഞാൻ ഇനി എന്നാരോഗ്യം പകരം എന്തു നൽകും ഞാൻ ഇനി എന്നാരോഗ്യം നൽകുന്നു നാഥന ഒന്നുകൂടെ പകരം എന്തു നൽകും ഞാൻ ഇനി ദേശത്തെങ്ങും പോകും സുവിശേഷവുമാ പകരം എന്തു നൽകും ദേശത്തെങ്ങും പോകും സുവിശേഷവുമാ അത് കെടുത്താതെ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് പാടാമോ യേശുവിന് നന്ദി പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ സാക്ഷ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട ഈ ലോകത്തിലൊരു ശാപ ആലയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീടായിരുന്നു എനിക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി ഓടിയിട്ട് മതിയാകുന്നില്ല മതിയാകുന്നില്ല സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മതിയാകുന്നില്ല കാരണം എന്റെ കർത്താവിനൊരു താങ്ക് യു എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുക ആ താങ്ക് യുവിന്റെ ടീയുടെ ഒരു കുനുപ്പ് പോലും ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു താങ്ക് യു എഴുതാൻ യൂത്തിന് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു താങ്ക് യു എഴുതാൻ യേശുവിന് താങ്ക് യു എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ സാക്ഷ്യമുള്ളവരാകുക വേറെ പലരും ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ പോകത്തില്ല അവർ ചോദിക്കും എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇതിന് വരാത്ത ഞാനൊരു താങ്ക് യു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു താങ്ക് യു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വത്രം നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ സുവിശേഷവുമായിട്ട് ലോകമെല്ലാം പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് പേര് കിട്ടാനല്ല സ്റ്റേജ് കിട്ടാനല്ല നമുക്ക് മൈക്ക് കിട്ടാനല്ല എന്റെ കർത്താവിന് ഒരു താങ്ക് യു പറയാനുള്ള ശ്രമമാ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട് കണ്ണുനീരിലായിരുന്നു എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ എത്ര ഭീകരമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മളെ വിടുവിച്ച കർത്താവിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹെവൻലി ബീസ്റ്റ് യേശുവിന് നന്ദി പറയുക മൂന്ന് വാക്കൽ രണ്ടു കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നന്ദി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ തൃപ്തി ദർശനം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നന്ദി തൃപ്തി ദർശനം ഇന്ന് വരെ നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് നന്ദി ഇന്ന് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തൃപ്തി കണ്ടന്റ് ആവുക പലരും ഇന്നുള്ളതിൽ തൃപ്തരല്ല അവർക്ക് അതുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതുണ്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ പൗലു സ്ലിഹ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് ഏതവസ്ഥയിലും കണ്ടന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ എനിക്കറിയാം നീ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണോ അവിടെയും എനിക്ക് നന്ദിയാ ധാരാളം ഉണ്ടോ അവിടെയും എനിക്ക് നന്ദിയാ കാരണം എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ നടത്തിയത് കരമുയർത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പാപം ഒന്ന് കോരിന്ദർ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറയാണ് അവരെ അടിമ വീട്ടിൽ കടന്നു അവരെ ദൈവം വിടുവിച്ചു മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നു രക്ഷ പ്രാപിച്ചു ആത്മീക പാറയിൽ നിന്ന് അവർ കുടിച്ചു ആത്മീക ആഹാരം കഴിച്ചു പക്ഷെ അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ സ്നാനപ്പെട്ടു മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അത് അവർക്ക് സംഭവിച്ച് നമ്മളുടെ സഭയുടെ ബുദ്ധിപദേശം എഴുതിയിരിക്കുക അവരിൽ ചിലർ നന്മകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും പുറവെറുത്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൗകര്യ സ്വരന്മാരെ ആ പിറുവറുപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം പറയാം എവിടൊക്കെ പിറുവറുപ്പും പരാതിയും കയറിയോ ഉള്ള വാതിലൂടെ അങ്ങ് അടയും എന്നാൽ എവിടൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ എൻ്റെ കർത്താവ് തന്നല്ലോ നന്ദി പറയുമ്പോൾ വഴികൾ വീണ്ടും തുറക്കും ചേർന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നന്ദി തടവറയെ പോലും പൊട്ടിക്കുമെന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ നന്ദി തകരുന്ന കപ്പലിനെ നേരെ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളുടെ നന്ദി ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കും ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ പുറം അടിച്ച് മുറിവേറ്റപ്പോഴും കീബോർഡിന്റെ താളത്തിലല്ല അവർ പാടിയത് അവർക്ക് ആരും അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ല അവരുടെ പുറം അടിച്ച് 
ഉഴവിനാല് പോലെ കീറിയിരിക്കുമ്പോഴും അവർ പരസ്പരം പരാതി പറഞ്ഞില്ല എന്നാലും ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അർദ്ധരാത്രിക്ക് അവർ പാടി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും അനവധി വിടുതൽ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഇനിയും വിടുതലാകാനുണ്ട് ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ വിടുതലിനോട് ചേർന്ന് നന്ദി പറയുന്നവർ എന്ന കാര്യം അടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതി ചെയ്യും ക്രൈസ്തലോ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനെ കഴുതമേലേറ്റി ഹോഷന്ന പാടി സൗഖ്യമായ അനേകർ നന്ദി ഹോഷന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ കുരടന്മാരും മുടന്തന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ തീരാൻ പോവാ മൂന്നര വർഷമായി യേശു ക്രൂസിലേക്ക് പോകാൻ പോവാ അവിടെയും പിന്നെ മുടന്തന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിച്ച പലരും സൗഖ്യമായി മറ്റു പലർക്കും വിടുതൽ കിട്ടി എനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് നന്ദി കളഞ്ഞില്ല അവര് സ്തുതി നിർത്തിയില്ല ഹോശന്ന പാടിയവരുടെ കൂടെ ആ മുടന്തിക്കൊണ്ട് അവരും ഹോശന്ന ഹല്ലലുയ എന്ന് പാടി കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഡത്തോട് പറയാം എന്റെ കർത്താവ് നല്ലവനാ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരവരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവ് നല്ലവനാ ഓർക്ക് പറയാം എന്റെ കർത്താവ് നല്ലവനാ പിശാജ് നമ്മളോട് പറയും ലോകക്കാർ പറയും വീട്ടുകാർ പറയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു മുഴുവൻ പറയും നീ പോയിട്ട് എന്താ ഗുണം ഉടനെ നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ജഡം പറയും നീ പോയിട്ട് എന്നാ ഗുണം സ്വന്തം ജഡത്തോട് പറയണം നീ കണ്ടോണം ഒന്ന് ചെവിയെ പിടിച്ചു പറ കണ്ടോണം അതാണ് മൂന്നാമത്തത് ദർശനം ഓർക്കപ്പറ ോ ഇതുവരെ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ നന്ദിയുള്ളവർ കൈയുയർത്തിരു ഹല്ലലിയ പറയാം ഇന്ന് നല്ല വീടായിട്ടില്ല ഇന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ചില്ല ഒത്തിരി സൗഖ്യമായെങ്കിലും ഇനിയും ചില വിടുതൽ കിട്ടാനുണ്ട് കടം മാറാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ ഒരു ശ്വാസം അകത്തോട്ടെടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഒരു ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് എനിക്ക് ശ്വാസം തന്നല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളതിലും മറ്റു പലർക്കും പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നന്ദി ഉണ്ട് തൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ കൈയോർത്തിയൊരു ഹല്ലലിയ പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തേത് പക്ഷെ നാളെ എനിക്ക് എന്നും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയരുത് പൗലു സ്ലിഹ പറയാണ് താനെ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് കൊരുന്തീർ കെഴുതുമ്പോൾ പറയാണ് അയ്യോ എനിക്കെന്നും ഈ കഷ്ടവും പ്രയാസമാണെന്നല്ല എനിക്ക് വലിയൊരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധിക്കകത്തും ഒരു വലിയ ദർശനം കണ്ടോണം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഓടുമ്പോൾ എന്റെ വീട് മുഴുവൻ തകർച്ചയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സുവിശേഷത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ സൗകര്യ സൗകര്യന്മാരുടെ മുഴുവൻ പേരും പറയട്ടെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും പാടി കർത്താവിനെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുക ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ സന്തോഷിക്കുക പക്ഷെ അന്നേരം ഉള്ളിൽ അറിയാമായിരുന്നു വലിയൊരു ഉണർവ് മുമ്പിലുണ്ട് വലിയൊരു പ്രവൃത്തി മുമ്പിലുണ്ട് എന്നോട് തങ്കു ബ്രദറും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരന്മാരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളിലും കടത്തിലും പ്രയാസത്തിലും പോയപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കർത്താവ് വലിയത് എന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ദർശനം മുമ്പുള്ള മക്കൾ കരമടിച്ച് വായി തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഇന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് തൃപ്തിയുണ്ട് ഇനി നടത്താൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ദർശനമുണ്ട് എന്നും കൊന്നും ഇങ്ങനല്ല ഞാൻ ഒന്നും അവരവരുടെ എന്നും കൊന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് വരെ നടത്തിയതിന് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയും എന്നെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തും ഞാൻ വലിയത് കാണുന്നു ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ദൈവമക്കളെ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം കൂടുതൽ ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിലാണ് നന്ദിക്കാരുടെ ഒരു ക്യൂവ അവര് നന്ദി വാവണ്ട് നന്ദി യേശുവെ നല്ല പാടിയത് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നന്ദി പാടി അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണും പട്ടണത്തിലെ പാപിനിയായ സ്ത്രീ അവള് ഒരു ഭരണി തൈലമെടുത്ത് യേശുവിന്റെ മേൽ ഒഴിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് റോ അവിടെ നിങ്ങൾ പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികളെ ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിൽ കാണും അതിൽ സൗഖ്യമായി പത്ത് പേര് സൗഖ്യമായെങ്കിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്ന് കാലേ വീണ ഒരാളെ കാണാം ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നന്ദി പറഞ്ഞവരല്ല ആത്മീയ വിടുതൽ നന്ദി പറഞ്ഞവരുടെ കാണാം ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൽ വരണം സഖായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവൻ മഹാഭാവി നാട്ടുകാരും തന്നെ അംഗീകരിക്കില്ല പാപിയാണ് ഞാൻ നരകത്തിലെ പോകുമെന
തൻ ഭൂതങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കല്ലറകളിൽ പാർത്തിരുന്നു വീട്ടുകാർ തന്നെ വെടിഞ്ഞു തൻ്റെ ശരീരം കല്ലുകൊണ്ട് മുറിവേപ്പിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിലും വായിക്കുന്നു യേശുവിനോടൊ പറഞ്ഞു ഞാനും കൂടെ പുറട്ടെ യേശു പറഞ്ഞ നിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളവരോട് കർത്താവ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയണം അടുത്തിരിക്കുന്നതോട് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം പറയണം എല്ലാരും എന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം പറയണം ഹെവല്ലി വി സാക്ഷികളുടെ കൂട്ടമാ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ആ പട്ടണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പോയി പറഞ്ഞു യേശു എന്നെ വിടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് യേശു ചെയ്ത നന്മകൾ പ്രഘോഷിച്ചു അനേകർ സൗഖ്യമായി ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും ഇതുവരെ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ലുക്കോസ് ഏഴിന്റെ ഒടുവിൽ യേശുവിന്റെ തലയിൽ തൈലമൊഴിച്ച ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അനന്തരം അവൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും സുവിശേഷിച്ചു കൊണ്ട് പട്ടണം തോറും സഞ്ചരിച്ചു അവനോട് കൂടെ പന്തിരുവരും അവൻ ദുരാത്മാക്കളെയും വ്യാധികളെയും നീക്കി സൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയും ഹെരോദാവിന്റെ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹന്നെയും ശൂശന്നെയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്ന മറ്റ് പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നു ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ ഇത് ഗലീലയാണ് ഗലീലയിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഈ സ്ത്രീകൾ കൂടെ എന്ന് മാറുന്നില്ല എന്നെ കർത്താവ് വിടുവിച്ചതാ എന്റെ ഭൂതത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതാ ഞാൻ പാപിയായിരുന്നു എന്നെ വിടുവിച്ചതാ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന് നടന്ന ക്രൂശുവരെ ഒടുവിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകൾ ദൂരെ എന്ന് നോക്കി യേശുവിനെ വെച്ച ഇടം കണ്ടു ശനിയാഴ്ച അവര് പോയി എന്ത് ചെയ്യാമോ യേശുവിനെ പൂശാനുള്ള സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീരുന്ന ഇങ്ങനെ അവരെ ആ കല്ലറ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഇരുപത്തിനാല് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന ഗലീലിൽ നിന്ന് വന്ന എഴുപത് മൈൽ സഞ്ചരിച്ച് യേശുവിന്റെ കൂടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വന്ന തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശുവില്ല ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ത് പറയും അന്നേരവും എല്ലാം പോക്കടിച്ചല്ലോ എന്നല്ല വേറൊരു പട്ടണത്തില അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി പൈസ കൊടുത്ത് സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങി കല്ലറയ്ക്കൽ ചെല്ലുന്ന കാഴ്ച അങ്ങനെ നന്ദിയുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എന്തിനാ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷകരായ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാനാണോ അതോ ഒരു പതിവായകൊണ്ട് അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ അതോ ഒരു ജോലി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കടമ നിവർത്തിക്കുകയാണോ ഇവരങ്ങനല്ല അവർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ യേശുവിനായി എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ കൊടുക്കും അവന് ഞാൻ നന്ദി പറയും അപ്പം നമുക്ക് വാ കൊണ്ട് നന്ദി പറയാം സുഗന്ധവർഗം പൂശി നന്ദി പറയാം വസ്തുവ കൊണ്ട് ചില ശുശ്രൂഷിച്ചു ചില പുറകെ നടന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ചില സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ കല്ലറയിലെല്ലാം തീർന്നു ഇനി നാട് വിട്ടേക്കാവുന്നല്ല ഇനി സ്ഥലം കാലിയാക്കാവുന്നല്ല സുഗന്ധവർഗവുമായി വന്നിരിക്കുക അങ്ങനെയാകട്ടെ സ്വർഗീയ വരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ കാണുന്നതിനാന്നറിയോ അവർക്കു വേണ്ടി കല്ലറ തുറന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ച അങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചില വഴികളെല്ലാം തുറന്നിരിക്കുക ഇന്ന് എത്ര പേര് തീരുമാനിക്കുക ഞാൻ പിറുപിറുക്കത്തില്ല എത്ര പേര് തീരുമാനിക്കുക അവരുടെ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കുക ചിലപ്പം ബുദ്ധി തോന്നും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നന്നേരം എൻ്റെ കർത്താവ് നല്ലവനെ വിളിച്ചു പറ അവരോരോ ജഡമേ പറ ഉറക്കെ പറ ജഡമേ ലോകമേ പിശാജേ എന്റെ യേശു നല്ലവനാ എനിക്ക് നല്ലതേ വരത്തുള്ളൂ ഞാൻ നല്ലത് കാണും ഇന്ന് കേട്ട സന്ദേശം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ എ ബിലീവർ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമുണ്ടോ ആരാധന എന്താ ആ ആരാധന നമ്മൾ ആരൊരു ഞായറാഴ്ച മീറ്റിംഗിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പം അത് കർത്താവിനോടെല്ലാം നന്ദിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചത് കർത്താവ മുന്നോട്ട് എന്നെ നയിക്കാൻ പോകുന്നതും കർത്താവ് ആ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം ഹാല ലൂയ ഈ കാണുന്ന മെസ്സേജുകളെല്ലാം നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോയി കാണാം പലപ്പോഴും എന്നോട് ആൾക്കാർ പറയാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒന്നുകൂടെ റീ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം യു ക്യാൻ
യൂസ് ഓർ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൾ അവർ റിസോഴ്സസ് പപ്പാടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെവൻലി ഫീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ചാനലുകളുണ്ട് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വെൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വെൻ യു അലൈൻ യുവർ മൈൻഡ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് യു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എവിടെയാണേലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഐ കമാൻഡ് ഫാദർ ലെറ്റ് ദം ബി ഹീൽഡ് ഫാദർ ലെറ്റ് ദം ബി ഹോൾ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതിനെ നന്ദി പിതാവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോഴേയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലെസ്